Smoking is injurious to health. It causes cancer. Dhumpan shasthir phokke khoti kor. Ir phol cancer. Moddopan shasthir phokke khoti kor. Consuming alcohol is injurious to health. রঘু 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 তুই কেন রঘু কোথায় তবুদা তবুদাকে আমি একটা খাতা কিনতে দোকানে পাঠিয়েছি আমি দোকানে গেলাম আচ্ছা ঠিক আছে দেখেছো দেখেছো বড় বাবু ছোট দাদা বাবু কান্দ দেখেছো শুয়ে দেবার সময় আবার কি বলেছে যেন তো তু শব্দটি করলে আমার ট্যাং কোড়া করে দেবে আমার জ্বর হয়েছে শুনলে তুমি নাকি দোকানেই যাবে না ও তো ঠিকই বলেছে তুমি এই অবস্থায় ঘর থেকে বেরোলে কেন বেরোলাম কেন বড় বাবু তুমি যখন এত টুকু ভালো করে হাঁটতেও পারো না তখন আমি চাকর হয়ে এই বাড়িতে এসেছি আমার চোখের সামনে তুমি বড় হলে কত কত ধুমধাম করে তোমার বিয়ে দিল আর লক্ষ্মী প্রতিমার মতো বউ ঠাকরুন ঘরে এলো 
তারপর একদিন তোমার বাবা কর্তা বাবু দেহ রাখলেন সব দেখেছি দেখেছি তুমি যখন দোকানে বেরোতে মাঠাগ্রুণ সব কাজ ফেলে সদর দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে দু হাত জড় করে বলতেন এটা তো সত্যি তোমরা ছাড়া আমার আর কেউ নেই বড় বাবু বড় বাবু আমার যদি সময়কালে বে হতো তাহলে হয়তো তোমার মতো একটা ছেলে আমার থাকতে পারত বাপ হয়ে ছেলের মঙ্গলের জন্য দশ মাইল না দু মাইল না জ্বর গায়ে দু এটে আসতে পারবো না না তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না না দুর্গা কালী যা বলার বলে শুয়ে পড়ো বলেই কালা শুয়ে পড়ো আরে আমি শুয়ে পড়লে সংসারের দায় সামলাবে কে দেখো দেখি আসল কথাটা বলতেই তো আমি ভুলে গেছি এই সংসার সামলাবার আমি একটা ব্যবস্থা করেছি শিবের মতো কোবেচারা স্বামী আছে আমাদের জামাই বাবুর একটা পা ট্রেনে কাটা পড়েছে একটা বেসরকারি কারখানায় জামাই বাবু কাজ করতেন তবে এখন তো আর কারখানায় যেতে পারেন না টাকা পয়সাও তেমন জমাতে পারেননি দুই ছেলে মেয়ে নিয়ে বেশ কষ্টেই দিন কাটছে তবে সরকার থেকে নাকি কিছু টাকা দেবে বলেছে দিদির চিঠিতে সব খবর জেনে আমি ওদের এখানে এসে থাকতে বলেছি কাল টেলিগ্রাম এসেছে আজ বিকেলেই ওরা আসছে মরে গেছে মরেনি তবে এবারে আপনি এসে গেছেন তো এবারে বোধ হয় মরে কি বললি মুখপুরা না মানে আমি সুস্থ মানুষটা আপনাকে স্টেশন থেকে এখানে আনতে আনতে পিটেতে গন্ডা ছয় গুঁতো খেয়ে একেবারে আতমরা হয়ে গেছি রঘুদা তো এমনিতেই জ্বরে আতমরা একটা দুটো গুঁতোতেই থাম দেখা কি করছে ওই তো ওই তো আসছে পেশিমণি কতদিন বাদে এলে শরীর টরির ভালো তো নাকামি কত হবে না এতক্ষণ বাদে এসে আতিথ্যে দেখাচ্ছেন উনি তাই আমাদের নাম্বার ব্যবস্থা কর একটু কাদা লাগলেই চটি দুটো যাবে কি হলো খোলো তারপরে মালগুলো নামাতে হবে শুনলেন না গাঁ স্কুলের মাস্টার বাবুর ছেলেকে পড়ান খুব ভালো লোক বাবু খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে যেমন ওটাও হয়েছে তেমনি ভক্তি শ্রদ্ধা করার পরে লোক পেল না এই তো তুমি এসে গেছো এবার ঠিক আছে যা দেখলাম ঠিক তাই বলবো কি বলবে বলো শুনে এই তো বলবো 
এতদিন পরের পেছনে যার কাটি দেওয়া স্বভাব ছিল গ্রামে ঢুকতে না ঢুকতেই গায়ের মাস্টার তার পেছনে কাটি দিয়েছে তোমাকে আর কিছু বলতে হবে না যা বলবার আমি বলবো তুমি হচ্ছে ঘর সুত্র বিভিষণ এই নাম সব নাম खेटे खुटे फिर हाथ मुख धुई विश्राम ट्रिस्टाम दीदी कथा कथा चोटी रघु के मालपत्र बेडिंग सूटकेश मालपत्र माथा तुले स्टेशन अब दि पोचे दिए रघुर संसारे आगुन ना लागिए उन्होंने गुन टाओ 
चिकेनलेट बना शहरे गिकेन काटलेट इन्हें तुम्हारे खाव बोलो बोल चिकेन बनान छा बात कल एक पालाल जाके तुम बोलो ओ तो सी के सी आई के सी के मान रघुदा मानुष इंगरेजी बनान खबर खाव कौन सहसे बनान करते खाब मशाई <laughs> मामारे जा मालिक है प्रथम गुद्धिटारे संगे तीन जन बदले जाबे मन अरे हमें थकते तुम देखो देखी कल के जर तो एक बेड़े गए उठते एक देरी उठते रुटी गो पेले देव मा तु रघु के लिए गए शुए दिए और माथे हाथ बुलिए दिखे जा सम्मान करते
सामने स्कूल दामे बड़ मास पाला
जल चो दिए कान्नार अभिनय कर लो से जल दिए टा गुण से खुशी हास बुक फाटा कान्नार पर दल दिए तीन दिन मध्य शेष हो जाए चारजनेत जेगे पाला से बाबा के सुस्थ कर नारूगोपाल के दिए कल के तुम हजार टाइम नारूगोपाल दादा ठीक चिंते दल मैनेजर भरे उठे कलकता गति शेष हो जा चाहले हजार टाइम दिए देवे तो कथा हा कथा हे जगत बल्लभपुर गुचे देवे के तुम्हें 
কাল ওর কথা শুনে বুঝেছি যে ওই নাড়ু গোপাল বাবু আগে হতে পারি যায়নি তা মানে তুমি নাড়ু গোপাল বাবু সেজে চিঠি আর টাকাটা ওর বাবাকে দিয়ে এসো টাকা পাঠিয়েছে चाल टाल तुम सब ओषु कमार जो चिंता करो ना भलो आलो आलो आमार प्रणाम नियो रूपा चिंता करते ना करी ना कि भलो आबा मार मुखे दुमुट भात तुले देवारषुद खे जाते रे शांति घुमोते रेर पर रत जेगे आज एखने कल ओखने पाला कर बेड़ा कारखाना बंध ना हो गए गान गई तो अपने पारा तो गान गए नारूगोपाल बाबू देखुक स्वर्ग थे नरके नाम सुने राम बनबास पाला सीता सजे पाल जीवन और नाटक सब मिले मिसे निश्चय प्रचुर आशपास ग्राम कत लोक से दिन
बुक राते चलि चिंता 
আপনারা আমি খগেন মন্ডল বিনাপালি যাত্রা দলের মালিক আপনাদের সঙ্গে একটু কথা ছিল আসুন আসুন বসুন কালমা তোমার গান শুনলাম এত ভালো লাগলো ধন্যবাদ আমি ওই রামের বনবাস পালা করবো বলে অনেকদিন ধরে ওই সীতা করার জন্য একটি মেয়ে খুঁজছিলাম তা কাল রাতেই তোমার গান শুনলাম তাই সাত সকালে দৌড়ে দৌড়ে খুঁজে তোমার বাড়ি চলে এলাম তা তুমি যদি মা আপনি আসতে পারেন আমার মেয়ে ওষুধ যাত্রা ফাত্রা করবে না 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 এর জন্য আমরা ওকে টাকা দেব প্রতিশো পাঁচশো টাকা করে পাঁচশো কেন পাঁচ হাজার করে দিলেও যাবে না একটা ভদ্র ঘরের মেয়ে রাতের পর রাত জেগে যাত্রা করবে না না এটা আপনি এত খারাপ চোখে দেখছেন কেন ও এত ভালো গান গায় বাবা ঠিক আছে ঠিক আছে আমরা চলেই যাচ্ছি কাজ কর এই কাজটা রাখো যদি কোনোদিন প্রয়োজন হয় খবর দিও শুনুন আপনারা কিছু মনে করবেন না বাবার শরীরটা ভালো নেই তাই ঠিকানা তো রইল যদি প্রয়োজন হয় আচ্ছা নমস্কার আচ্ছা বলুন তো মেয়েটা বড় হচ্ছে কোথায় ভালো পাত্র দিকে তার বিয়ে দেব হ্যাঁ রাজনীতির মোড় কখন কোন দিকে ঘুরবে কে বলতে পারে দেখুন আজ এম এল এ আছে কাল আমি নাও থাকতে পারি তো ভাবছি স্কুল ফাইনালটা পাশ করলেই টুকুর বিয়েটা আমি দিয়ে দেবো পাস করলে তাহলে তো আরো কয়েক বছর আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে কেন অপেক্ষা করতে হবে কেন সামনের বছরই তো টুকুর স্কুল ফাইনাল দেবে তা অবশ্য দেবে তবে বলছিলেন না পাস করার পরে বিয়েটা দেবেন আগে দেখুন পাস করে কি না কেন পাস করবে না কেন আপনি যেখানে ওকে পড়াচ্ছেন আপনার মেয়ে কতটুকু সময় বাড়িতে থাকে বলুন আজ এলাম পড়াতে শুনলাম কোন বন্ধুর বাড়িতে বেড়াতে গেছে বন্ধু বাড়িতে মোটেও যায়নি গিয়েছিলাম রণবীর কাকার বাড়ি কাকার দিদি কলকাতা থেকে এসেছেন শুনে ভাবলাম যে একবার দেখা করে আসি ওখানে গিয়ে তিনি সঙ্গে আলাপ হলো তাই ওকে নিয়ে এলাম আমরা ঘরে বসে গল্প করছি মাস্টারমশাই আজ আর পড়ব না এসো আমিও তাহলে আসি শুনুন আচ্ছা আপনি তো রণবীর বাবুর ছেলে তরুণকে পড়ান হ্যাঁ ছেলেটি কেমন ভালো হঠাৎ ওর খোঁজ নিচ্ছেন ভাবছি তরুণের সঙ্গে আমি টুকুর বিয়ে দেব আসলেন যে দেখুন এটা আমার একটা বদ অভ্যেস হাসির কথা শুনলে আমি কিছুতে হাসি চাপতে পারি না আমি একটা হাসির কথা বললাম দেখুন এর থেকে যদি আপনি বলতেন যে আপনি আগামী বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন হাসি পেলেও আমি হয়তো হাসতে পারতাম না কারণ এরকম অঘটন রাজনীতি হামেশাই ঘটছে তরুণের সঙ্গে টুকুর বিয়ে ঠিক আছে ঠিক আছে এমন একবার যখন টুকুর সঙ্গে আমি বিয়ে দেব ঠিক করেছি তরুণের তখন আমি দেবো তরুণের বাবার এতখানি সাহস নেই আমি প্রস্তাব নিয়ে গেলে তিনি আমাকে ফিরিয়ে দেবেন আপনি এই অঞ্চলের এমএলএ গায়ের লোকেরা ভোট দিয়ে আপনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে গায়ের উন্নতির আশায় ক্ষমতা দেখি আপনার উড়ন চন্ডি মেয়ের পাত্র খোঁজার জন্য নয় আর তরুণের বিয়ের ব্যাপারটা আমায় চিন্তা করতে দিন উনি চিন্তা করবেন মানে উনি তরুণের মাস্টার সকাল বিকেলে আসবেন পড়াবেন মাসে মাসে টাকা নিয়ে যাবেন জানি তো ইনিও তো আমাকে তাই বলল আপনি যা বলবেন गण्यमान्य मानुष जख दिए तक से फिर दी अपमान करते তুমি আরো কত কি পাবে পুকুরে বড়শি ফেলে একটা বড় রুই মাছ গাঁতে গেলে 
আগে চার ফেলতে হয় ঋণীর গলার হাতটাকে তুমি চার ভাবতে পারো তুমি থামবে আচ্ছা রমেন বাবু আপনার তো অনেক ক্ষমতা ঘরে বসে বসে ওর মাথাটা যেন খারাপ হয়ে গেছে আপনি ওর জন্য একটা কিছু ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন না ট্রেনে আমার একটা পা কাটা গেছে তাতেও আমি এখন রাস্তায় বেরোতে পারছি উনি এসেছেন তোমার সাহায্য নিয়ে আমার নাক কান কাটার ব্যবস্থা করতে কি কথা বলছো ওনার মতো নমন গণ্যমান্য মানুষ এই বাড়িতে এসেছেন এনারা নেতা এনারা এমনিতে কোথাও যান না এখানেও এমনিতে আসেননি ওনার যে ওই বাঁদরটা রয়েছে তার গলায় পরাবেন বলে এই বাড়ি থেকে মুক্তর মালাটা নিতে এসেছে আপনি কিন্তু আমাকে অযথা ভুল বুঝছেন ওর কথা বাদ দিন তো এক পয়সা রোজগার করবার মূলত নেই খালি বড় বড় কথা এমন সুন্দর মেয়ে যদি তরুণের বউ হয়ে আসে তা ওই মেয়েটিকে তোমার যখন এতই পছন্দ তখন নিজের ছেলের বউ করে নাও না তরুণের ঘরে চাপাচ্ছ কেন বুনো ওলের সঙ্গে বাগা তেতুলের জমবে ভালো তুমি কি গো বাবা তরুণের ভাগ্য ভালো যে এমন বংশের মেয়ে এই বাড়ির বউ হয়ে আসছে তরুণের আমি ঠিক করেছি টুকুর সঙ্গে তরুণের বিয়ে দেবো সে কি করা হবে ছোট দাদা আপনাদের রতগুলো নাক থাকতে আমি নাক গড়াতে যাব কেন আমি বলছিলাম যে বড় বাবু কি কথাটা জানে সে আমি বুঝবো তুই তোর কাজ কর ওনার জন্য এক কাপ চা নিয়ে আর না না এখন আমার চা খাওয়ার সময় নেই আপনি আমার টাকাটা দিয়ে দিন আমি এক্ষুনি বাড়ি চলে যাব না এই বাউচারে সই করে দাও তো এক্ষুনি একটা মস্ত বড় ভুল করে ফেলছিলেন তো আপনার বোধ হয় খেয়াল নেই আপনার কাছ থেকে এক হাজার টাকা নিয়ে একটা চিঠির সময় আমি বাবার কাছে পাঠিয়েছিলাম সেটা দেখছি কাটেননি রূপা আমি ভালো আছি না আমাকে আর সান্তনা দিতে হবে না যাওয়ার সময় দেখে গিয়েছিলাম ওষুধ ফুরিয়েছে এই কদিন পেটে এক ফোটা ওষুধ পড়েনি আর তুমি ভালো আছো বললেই আমি শুনবো ওষুধ পড়েনি তোকে কি বললো তুই কি ভেবেছিস তোর পাঠানো টাকা দিয়ে চাল ডাল কিনে আমি একা একা গিলেছি তোর বাবাকে আমি ওষুধ কিনে দিইনি আমার পাঠানো টাকা তিন দিন আগে একটা চিঠি লিখে দলের ম্যানেজার নারু গোপাল বাবুর হাত দিয়ে হাজার টাকা পাঠালি এর মধ্যে সেটা ভুলে গেলি টাকা আর চিঠি তোমার পেয়েছো হ্যাঁ এই তো এই তো তোর চিঠি বুড়ো মানুষটা এত দূর থেকে এসে তোর চিঠি আর টাকাটা দিয়ে গেল বুড়ো মানুষ হ্যাঁ তোদের দলের ম্যানেজার নারু গোপাল বাবু কত করে বললাম আমাদের জন্য এতটা পথ এসেছেন দুটো ডাল ভাত খেয়ে যান কিছুতেই খেলেন না খালি যাবার সময় অ্যালবাম থেকে তোর একটা ছবি চেয়ে নিয়ে গেলেন কেমন কেমন দেখলেন মাস্টার বাবু খুব ভালো ভেবে দেখুন ওই টুকখানি ছোট্ট মেয়ে রাধে জেগে জেগে পালা গেয়ে গিয়ে সংসার চালাচ্ছে বাপের চিকিৎসা করছে ঠিক এই রকম একটি মেয়ে এই সংসারের হাল ধরতে দরকার 
আর এম এল ওই রমেন বাবু যেভাবে এদের পেছনে লেগেছেন জানেন রূপা দেবী মনির বাবা আমাকে বলেছিলেন ও নাকি একদম অন্যায় সহ্য করতে পারে না ওর সঙ্গে বিয়েটা হলে मेटाओ तुम दस मास बकेया भाड़ा दीते संगे लोक जन थे मान भाई धार हिसाब कथा भाई कि स्वामी क्यों जान जानते ना पारे क्यों तरुणे दौड़े गिस्का डे हाटते
बृष्टि कमले बाबा मान अपनी तो शहरे जागत बल्लभपुर पड़े तो फिर पथे रूपा दीदी मन की एक बार निजे चोखे देखे आस ना कि अभिनंदन शिक्षा वितरण करें मत मानुषे आशीर्वाद मूल्य अनेक आशीर्वाद कर सुखी है चले जाबी शिशु के चपिए दिए अकाले चले जाने मध्य कम जान एक मिल रही ग खराब 
আপনার সঙ্গে ওর বিয়ে হবে উনি আমাদের বাড়িওয়ালা আমার কাছ থেকে দশ মাসের ভাড়া পান উনি বলেছিলেন আজ যদি টাকাটা না দিই উনি রুবাকে বিয়ে করবেন বাপ হই মিথ্যে বলবো না রুপা ওনাকে কথা দিয়েছিল আজকের মধ্যে টাকাটা দিতে না পারলে এই বুড়োটাকে বিয়ে করবে আপনি আবার এর মধ্যে নাক গলাতে আসছেন কেন কথা যেখানে হয়ে গেছে টাকা যখন ওরা দিতেই পারবে না পারবে আপনার দশ মাসের ভাড়া কত ওই আশি টাকা করে মাসে হলে আটশো টাকা আগে হ্যাঁ ওই আটশো রসিদ এনেছি এনেছি আমি সঙ্গে করেই এনেছি তাহলে ওটা বার করে দশ মাসের ভাড়া রসিদ কার তুমি বাবা আপনাকে তো আমি এসেই বলেছিলাম আপনার মেয়ের অভিনয় আমার খুবই ভালো লেগেছে এটা ধরে নিন তারই পুরস্কার আমাকে এইভাবে তিরস্কার করে ওকে পুরস্কার দিচ্ছেন এবার আপনাকে বহিষ্কার করবো উনে নিন একশো দশ আছে দশ টাকা আবার কি সেই ওই উনি বরযাত্রী এনেছেন তো বাইরে চায়ের দোকান থেকে একটু চা বিস্কুট খেয়ে নেবেন এর পরও যদি বাড়ি ভাড়ার টাকা বাকি পড়ে আবার বরযাত্রী নিয়ে আসবেন যান এখন বলছিলাম কি তাহলে বিয়েটা दादार मत जो अपने संसार संगे जड़िए ग দেখা যাক কি করা যায় কি করা যায় মানে জীবনে এই সুযোগ কখনো পাবেন স্কুলের মাস্টারদের টাকা নিয়ে বাস স্ট্যান্ড থেকে এতটা পথ উনি হিটে আসবে এই সুযোগে আপনার কিছু জেলা চামুন্ডাকে পাঠিয়ে ব্যাগ থেকে যদি ছিঁড়ে নিতে পারেন আপনি স্কুলের সেক্রেটারি স্কুলের টাকা চুরির দায়ে ওই মাস্টারকে স্কুল থেকে তাড়াতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সামনে যা ঘটেছে আপনি সেটা বলবেন তারপরে আমি দেখছি কি করা যায় আমি তাহলে চলি ওই কথাটা খেয়াল রাখবেন কোন কথাটা ওই যে তরুণের সঙ্গে টুকুর বিয়ের কথাটা তরুণের বাবা যেমন আপনাকে মাননি গণ্যি করেন আপনি যা বলেন শোনেন টোনেন স্কুল কমিটির মেম্বাররাও আমায় তেমনি অল্প একটু মানে টানে আমি যা বলবো তা আমরা মেনেই নেবে কালকের দিনটা মশাই বড্ড ভালো কাল আমি সকালবেলায় রণবীর বাবুর কাছে বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছি টুকুকে নিয়ে যাচ্ছি আপনি একটু থাকুন ওখানে কালকে যদি একটু আপনি আমায় দেখেন না পরশু আমার মিটিং এ আপনার ব্যাপারটাও আমিও তো আপনাকে আগেই বলেছি আমার ছাত্রের ভবিষ্যৎ আমি নষ্ট হতে দিতে পারি না নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে জেনেও আপনি আমার ভবিষ্যৎ মানে তো বিশ পঁচিশ হাজার টাকা চুরির বদনাম মাথায় নয় তো 
मानसिकता खुबी खराब मे टुकु तुम्हें वंचित महत्व भगवान प्रार्थना कर तुम सुखे थको भलो फलो चाकरी एकदम पा गुरुजन जेम कर
এটা তুমি কি করলি আমার যা করা উচিত ছিল তাই বলে তুই আজ শুধু পূর্ণিমা নয় বাবা আজ রাখি পূর্ণিমা তরুণ দেখে আমি ছোটবেলা থেকেই দাদার মতো দেখে আসছি আজ ওর হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে চিরটা কাল আমি ওর বোন হয়ে রইলাম ছি 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 যার জন্য এত কিছু করলাম তার দাম তো আপনি পেয়ে গেছেন পেশিমা বাবা আপনার কাছ থেকে আর দশ হাজার টাকা ফেরত না নিলেই তো হলো দশ হাজার টাকা হ্যাঁ আমার সঙ্গে তরুণ তার বিয়ের ব্যবস্থা করে দেবেন বলে উনি ঘটকালি হিসেবে আগাম টাকাটা মোটেই না शहरे टाइम तीन टेद फिर পরশু হঠাৎ এত দেরি হলো কেন এত বছর তো আপনি টাকা আনেন কই এত দেরি তো কোনোদিন হয়নি ওই সময়টা আপনি কোথায় গিয়েছিলেন অযথা কথা না বাড়িয়ে আপনারা যা যা সাজামায় দিতে চান দিতে পারেন সাজা ও তো আপনি পাবেন কে কিন্তু তার আগে আপনাকে বলতে হবে টাকাগুলো কোথায় টাকাগুলো এই ব্যাগে चिंतेसिल बाबा मंगल तुम ग्रामे कत छात्र छात्री क्षति करते जा बोल तो तुम निश्चय मास्टरमशीदिन रे मात्र दस मिनटे अपनी जे शिक्षा दिए बाकी जीवन मीटिंग तो डे विचार कार विचार हो रमन बाबू अपन का अनुरोध ये चार देर मध्य जा घटल সেটা যেন এই চার দিনের মধ্যেই বন্দি থাকে এটা নিয়ে আমরা বাইরে কোনো রকম আলোচনা করব না স্কুলের সব শিক্ষকের বাইরে অপেক্ষা করছে আপনি মাইনেটা দিয়ে দিন মাইনে কত দিতে হবে আপনি বলছেন না যিনি আপনার দোকান সামলাবে তাকে আপনি আপনার খুশি মতো মাইনে দেবেন কিন্তু যে আপনার বাড়ি সামলাবে বাড়ি সামলাবে মানে देखो तो अपन बहु रानी हिसाब के कम माना भारी सुंदर देखते तो शुद्ध देखते भलो बोले एम एक मे की घर बहु कर रत रत बाड़ी का बड़ी बसि पचंद निजे सुख शांति घूम विसर्जन दिए और संसार बाँचार चेष्टा कर संसार बाँचार जन चाबी 
ওর কথা মতো আমাকে চলতে হবে ওরা নিয়ে এসে তোমার সেবা করবে এটা কি তুমি চাও না घर लक्षी पटा घर एर थे बड़ पार की होते कि दीदी दुख दीबी क्या रूपार राम तो तुम्हारे सामने ही आचे, पसंद हो जाते हो, हाँ? आप ही ना। आमला था हले आशी। है है आशी। नमस्कार नमस्कार। ये गाय तो पाठी है दीश। हाँ हाँ ठीक है चे, चलो ना साफ़ी, चलो ना। हाँ। अमर, भाई ठीक है तो आपने लो देख लेन। दीदी बोलती है कि बड़े ओके। चुके चले मे गल कहते तीन खुण स्थिर कर आगे चाकर रघु भाई बुझे खुशी करुण संगे टुकुर बेचे बुझिए ठाकुर घर टी क्या ठाकुर घर बोलते लक्षी ठाकुर तो खूब जाग्रत मन हम जख प्रणाम कर शर भेतर दिए एक विद्युत तरंग बेल मूर्ति वंशे प्राय तीन शो बचर धरे आंश परम्पर यह मूर्त पुजो तुम्हारे ठाकुर प्रणाम कर बुझे पर ठाकुर प्राण आकुर निष्प्राण तुम्हें एसो तोमा एसो आपनी आसन 
না তোমাদের বংশের জাগ্রত মা লক্ষ্মীর মূর্তির সামনে বাবার মাথায় হাত রেখে বলো আমি ওই সংসারে তোমাকে যা করতে বলবো যেমন ভাবে চলতে বলবো তুমি আমার কথা ছাড়া এক পাও চলবে না আমি তো বলছি আপনি যা বলবেন আমি তাই করব বাবার মাথায় হাত দিতে পারবো না এখনো তুমি ওবারের বউ হয়ে যাওনি এরই মধ্যে তুমি আমার সামনে জিত দেখাচ্ছ তাহলে তো আমার ভাইকে গিয়ে ও কথা বলতে হবে क्षतर भय तुम्हें अमान्य करा थका भलो আরে আরে পেছনটা বলো দারুণ দেখতে তো তোমার বউকে হি সেই কাল না কিনে ইমেল এর মেয়ে টুপু দেখো আস্তে না আস্তে এমনি তিন মাথা এক হয়েছে घरे जागे गुरुजन देव प्रणाम कर रूपा प्रथम जाने कार कत सम्मान पाओना तुम्हारे तो बुझे देवा उचित तुम्हें बुझे देवा सर्व प्रथम का प्रणाम करते
মেয়েগুলো চাকরের পায়ে হাঁটবে না মাস্টার তার ছাত্রকে কু শিক্ষা দিতে পারে কিন্তু আমি তো আমার বংশের বউকে যাত্রার পায়ে মাথা নাতে দিতে পারি না পিসিমণি ঠিকই বলেছেন বৌরানী ছোট দাদা বাবুকে আমি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছি ভুল করে ও আমার পা ছুঁতে পারে কিন্তু তুমি ভুল করবে কেন যাও আর তত্ত্ব কথা বলে সময় নষ্ট না করে রান্নাঘরে যাও তুমি আমায় না চিনেই প্রণাম করেছো প্রণাম করেছো একটা ভদ্রলোকের পোশাক পরে সোফায় বসেছিলাম বলে তুমি আমার পরিচয় পেলে বোধ হয় আরেকটা প্রণাম করবে আমি তোমার মন্ত্রণাদাত্রী পিসাশুরির অক্ষম স্বামী শোনো বৌরানী তুমি আমাদের সব্বাইকে প্রণাম করে কতটা পুণ্যি সঞ্চয় করলে আমি তা জানি না কিন্তু অনেক বেশি পাপ সঞ্চয় করলে ওই বুড়ো মানুষটার পা না ছুঁয়ে गंगा स्नान करते गजार हजार मानुष हाथ जोर सूर्य उद्देश्य प्रणाम सूर्य के प्रणाम करते गूर्य पाए हाथ दीते हैं स्वामी घरे ढोकार अनुमति तक ही पा जो बुढ़ो चाकर टा क्षमा तुम्हें एक तला दो तलायर अनुमति देवे बौरानी को तुम हाथे तुले दिल फिर समय टुकुर रणबीर बाबू के खोला खुली बोल मेर विधारेरा खुब तारा दी शांति विश्राम दाम दी दाम देव नाई क्या शनिवार शनिवार हिसेब मिलिए टाइम आज थे 
আমার দোকানের পুরো দায়িত্ব নেবেন আপনি আর আমার সব দায়িত্ব নেবে আপনার মেয়ে আমি দায়িত্ব নেব কেন বাবা পিসিমা যখন রয়েছেন দিদি যেমন আছেন তেমনি থাকবেন তবে সংসারটা তো দিদির নয় সংসারটা তোমার আর তরুণের মা বেঁচে থাকলে তোমাকে কত যত্ন করত কত ভালোবাসত কেন আপনি বুঝে আমায় ভালোবাসেন না রোজ যেতে শুনি আপনি নাকি রঘুদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করেন আমি ঠিক মতো খাচ্ছি কিনা আমার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা আর রঘুদাটা হয়তো তেমনি আমাকে যদি একটা কাজও করতে দেয় বাচ্চা মশাইয়ের কাছে শুনেছি তুমি নাকি রামের বনবাস পাড়ায় খুব ভালো গান গাইতে আর সেই গান শুনে তরুণ কই গাও না একটা রামায়ণের গান আমি গাইছি তবে রামায়ণের কোন গান আমি আপনাকে শোনাবো না কারণ সীতার মুখে শুধু দুঃখের গান আপনি তো আমার জীবন খুশিতে ভরিয়ে দিয়েছেন তুমি তাহলে সুখের গান গাও খুশির গান গাও
কি সুন্দর গানের গলা আমাকে তো গান শেখালে না শিখলে আমার গানের গলা অমন হতো গান তো শিখছিলি পাড়ার লোকেরা মিটিং করে তোর গান গা থামালো নিজের ছেলে মেয়ে কিছুই ভালো দেখো না তুমি কেন ওদের কি কোনো গুণ নেই কে বলল নেই যাদের মা তো গুণবতী মহিলা তার ছেলে মেয়েদের গুণ থাকবে না বাবা রানুর দোকানে বাসার মতন গুণ কি নাম তো ছিল না এক বর্ষ হয়নি রূপার বাবা দোকানে বসেছে আর এরই মধ্যে রানু দোকানে সব ভার ওর ওপর ছেড়ে দিয়েছে ওর তো উচিত ছিল নাটুর সঙ্গে আবার কথা বলা দিন কয়েকের জন্য তোমার ভাই বসাতে চাইনি কেন দিন কয়েকের জন্য কেন দিন সাতের পর দোকানটা তো আর থাকতো না তোমার ছেলে ওই র্যাক আলমারি শুদ্ধ সব বেঁচে দিত অথচ দেখো রণবীর বলছিল মুকুন্দবাবু এই এক মাসে এক পয়সাও হিসাবে গোলমাল করেনি ওনার অভাবের সংসার এখনো গোলমাল করেননি কিন্তু গোলমাল করতে কতক্ষণ অনেকক্ষণ অনেকক্ষণ ধরে বসে আছি কিন্তু আপনি গিয়েছিলেন কোথায় ওই নগেন ভৌমিকের বাড়িতে একটু টাকা দায় গিয়েছিলাম এ মাসেই টাকা দেবে বলেছিল অনেক টাকা ধার পড়ে রয়েছে ও দেবে দেবে ও দিয়ে দেবে তার টাকাদার জন্য আপনি মুকুল কিংবা কিশোরকে পাঠাবেন নিজে এই বয়সে এত ছুটো ছুটি করবেন না কাগজটা কি দলিল মনে হচ্ছে হ্যাঁ মানে আমার ওই এক কাঠা জমি আছে দলিলটা তার দলিল নিয়ে গিয়েছিলেন কেন না মানে মেয়ের বিয়েতে কিছু ধার দেনা হয়ে গিয়েছিল তাই ভাবলাম জমিটা বেঁচে দিয়ে ধার দেনা হয়েছে আমাকে বললেই পারছেন ওই জমিটা বেঁচে না মানে জমিটা তো পড়েই আছে কবে কে কখন জবরদখল করে নেবে দিন হিসেব আর টাকা পয়সা কি দেবেন দিন মিলিয়ে নিয়ে চলে যাই হ্যাঁ দিচ্ছি আপনি একবার ভালো করে গুনে দেখুন তো আমারই বোধ হয় ভুল হচ্ছে এক হাজার টাকা কম কম মানে মানে মনে করে দেখুন তো মুকুন্দবাবু এর মধ্যে এই এক হাজার টাকাটা কোন মহাজনকে দিয়েছেন কি ওই টাকাটা ওই টাকাটা মানে আপনি আপনি আমার এই দলিলটা জমিটা বেঁচে ভুল করছেন মুকুন্দবাবু জমি বাড়ি বেচার দালালি আমি করি না এক হাজার টাকা বড় কথা নয় মুকুন্দবাবু আপনার টাকার প্রয়োজন ছিল তো আপনি আমাকে বলেন নি কেন না না এখন ধরা পড়ে গিয়ে এই দলিল ব্যাপারটা হচ্ছে ব্যাপারটা কিছুই হয়নি ভুল হয়েছে আমারই ভুল হয়েছে আপনার অতীত ইতিহাসটা না জেনে আমার দোকানের সব দায়িত্ব আপনার ওপর ছেড়ে দাও নিয়ে যান এই দলিল আর এই টাকাগুলোর যদি প্রয়োজন থাকে তো নিয়ে যেতে পারেন যান শুধু কাল থেকে আপনি আর এই দোকানে আসবেন না আসবেন না না আমি আপনাকে অনেকদিন ধরেই বলবো ভাবছি কিন্তু আপনার সঙ্গে টুকু থাকে বলে বলতে পারি না ওকে পড়াতে হয় ওর বাড়ি থেকেই পড়াবেন ওকে আমার ঘরে নিয়ে আসবেন না টুকু তো কোনো দোষ করে না দোষ গুণ দেখতে চাই না ওকে এরপর নিয়ে আমি কিন্তু আপনাকে আমার ঘরে ঢুকতে দেব না বৌরানি কাকে কি বলছো বৌরানি অন্যায় তো কিছু বলেনি ও যদি না চায় টুকে ঘরে ঢুকবে না ঘরে আমার কত কেজি ছড়ানো ছড়ানো থাকে পড়তে আসার নাম করে কখন কি তুলে নিয়ে চলে যাবে মুকুন্দ চাটুর্যের মেয়ে হয়ে অন্যকে চোর ভাবা তোমার সাজেন বৌরানী তোমার বাবা যেখানে থামলেন কেন বলুন মুকুন্দ চাটুর্য আপনার কি ক্ষতি করেছে তেমন ক্ষতি করতে পারেনি মাত্র এক হাজার টাকা ছড়িয়েছে বাবা আমি বিশ্বাস করি না বিশ্বাস না হয় কাল সকালে গিয়ে তোমার বাবাকে জিজ্ঞেস করে এসো বলো বাবা মিথ্যে কথা তুমি চুরি করনি ওই হাজার টাকার হিসেব যখন দিতে পারিনি তখন কি করেছ তুমি ওই টাকা দিয়ে তা বলতে পারবো না তবে এইটুকু শুধু বলতে পারি ওই টাকা দিয়ে যা করেছি তা তোর মঙ্গলের জন্যই করেছি মঙ্গল বাবা হয়ে শ্বশুর বাড়িতে মেয়ের মাথা হেট করিয়ে দিয়ে তুমি তার মঙ্গল করেছ टाते दिखिल 
जन्मदिन बस जन्मदिन 
passion. नष्ट कर सारा जीवन सम्मान नष्ट कर मेझे तो एक मदुर बीछे दो 
তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় আচ্ছা তুমিও কি একবার পুতবে না কত যন্ত্রণা বুকে নিয়ে আমি আমার ঘুম পেয়েছে যা বলছি তাই করো তোস্তা করেছি আমি করেছি আমার বাবা করেছে কিন্তু তুমি তো কোনো দোষ করনি তুমি মেয়ে যেতে সবে কেন আমি সত্যি দেখ রানু দেখ আমার কথা মিললো কিনা দেখ আমি তখনই তোকে বলেছিল টুকু আর তরুণ দুজন দুজন আমি কয়েকশো লোকের সামনে ঝুমুন নেচে আপনার সে ক্ষতি পূরণ করে দিয়েছি আপনার ছেলে আমার যে ক্ষতি করলো আপনি সেটা পূরণ করবেন কি দিয়ে চুপ করো বাবুরানি চুপ করো তুমি বলুন বাবা আপনি জানতেন না আপনার গুণধর ছেলে জানতো জানতো আলপাত জানতো গাই সবাই জানে আর ও জানতো না টাকা চুরি করার অপরাধে আপনি তো বাবাকে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়েছেন এবার সত্য গোপন করার অপরাধে আমি হাই 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 এ কি অলক্ষণে কাজ তুই করলি রে হত বাকা বাড়ির চাকর হই তুই ঘরের বইয়ের গায়ে হাত তুললি হাত তুললাম যেদিনও প্রথমে বাড়িতে বৌরানি হয়ে এসেছিল সেদিন যেমন আমার পায়ে হাত দিলে ওর জাত যেত আজকে এত বড় অন্যায়ের পর ওর গালে চটটা না মানলে আমার যে জাত যেত পেশিমনি যাই ভালো রঘু কাজটা কিন্তু তুমি ভালো করনি এসব ছবি থেকে যে কোনো মেয়ে উত্তেজিত হতে পারে হ্যাঁ এই ছবি থেকে উত্তেজিত হলে ওর কোন অপরাধ নয় আমার চোখের সামনে আমার মনিবকে বউ হয়ে শ্বশুরকে অপমান করছে দেখে আমি উত্তেজিত হলে সেটা আমার অপরাধ না ভুলে যেও না রঘু সত হলেও ও আমার বউ রানী তোমার ছোট দাদাবাবু স্ত্রী ওটাই আমার বড় ভুল হয়ে গিয়েছিল গো বড় বাবু আমার বোঝা উচিত ছিল যতই তোমাদের বাপ বেটাকে কোলে পিঠে করে মানুষ করি না কেন আমি যে চাকর সেই চাকরে রয়ে গেছি আমি যাতে উঠতে পারিনি গো বড় আমি যাতে উঠতে পারিনি ঠিক আছে ঠিক আছে যা হবার হয়ে গেছে এখন সব দিক তো আমাকেই সামলাতে হবে না বোটানির পায়ে ধরে ক্ষমা চেয়ে নাও আমাকে আইবার দিন যে এসে গেছে তা আমি অনেক আগেই টের পেয়েছিলাম পিসিমণি কমা আমি চাইব তবে এই বৌরানির পায়ে ধরে ন এই বৌরানির বরকে যিনি পেটে ধরেছিলেন সেই বউ ঠাকুরানির পায়ে ধরে আমি কোনোদিন কোথাও যাব না আমি সে কথা রাখতে পারলাম আমাকে আপনি কমা করে দেবেন মা আমাকে কমা করে 
बौराणी के बस कर रघुतार रूपा रानी बौरानी स्वामी घर ऐसे पिछी घर ढुकल आज बुढ़ोटे संसार हाल धरे रेखे से रघुदा के बाड़ी हलो रघुके मंगल चान रामचंद्रेटे আমার তো ভয় হয় জীবন মঞ্চে দাঁড়িয়েও তোমাকে না ওইভাবে কাটতে হয় আপনি আপনার ছাত্রের হয়ে আমার কাছে এসেছেন তদবির করতে না না আমি তো এসে তোমাকে একটা সুখবর দিতে সুখবরটা কি শুনি আমি কাল থেকে রেবাড়িতে আসছি না সত্যি এটা সুখবর ও হ্যাঁ আর একটা সুখবর তোমার জন্য আছে টুকুর সঙ্গে নানটুর খুব শিগগিরই বিয়ে হবে আর ওই এমএলএ রমেন বাবু উনি খুব শিগগিরই আসবেন তোমার পিসির কাছে বিয়ের ব্যাপারটা পাকা করতে আসুন আসুন আমি বৌরানীর মুখে শুনেছি আপনি আসবেন হুম बड़ोनाषुदा लज्जा मान 
টুকুর সঙ্গে তরুণের ছবিগুলো তো দেখেছেন ওই ছবি দেখলে কোনো বাবা মা তাদের ছেলের সঙ্গে কি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চাইবেন দূর মা বাবা ওই ছবি দেখে ভুল বুঝবে কেন ওই ছবিগুলো তো আমার হ্যাঁ আপনি যখন তরুণের সঙ্গে টুকুর বিয়ে দিতে চাইছিলেন তখন তরুণের মাস্টার আর বুড়ো চাকু রঘু কিছুতেই এ বিয়েতে রাজি হচ্ছিল না তরুণ এমনিতে যখন কিছুতেই টুকুকে বিয়ে করতে রাজি হচ্ছিল না আমি তখন ফাঁদে ফেলার জন্য পটিয়ে পাটিয়ে নদীর পাড়ে নিয়ে গেলাম তারপর 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 আমার শেখানো মতো টুকু তরুণকে জোর করে জাপতে ধরে গান গাইতে শুরু করলো আর আমিও গাছের আড়াল থেকে ওদের কয়েকটা ছবি তুলে নিলাম টুকু জানতো তুমি ছবি তুলবে না ভবিষ্যতে যদি কোনো কাজে লাগে এই ভেবেই আমি ছবিগুলো তুলেছিলাম কিন্তু টুকুই তো সব গোলমাল করে দিল আপনার আর মায়ের মুখে চুনকালি দিয়ে রাখি পূর্ণিমার দিন তরুণের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে তারা ডেকে প্রণাম করলো তাহলে এত বুদ্ধি করে তোলা ছবি তোমার কোনো কাজেই লাগলো না ওর কাজে লাগলো না কিন্তু আমার কাছে লেগেছে কি করে আমি নানটুকে বলেছিলাম যে ছবিগুলোর মধ্যে থেকে খুব জড়াজড়ি করে আছে এমন কতগুলো ছবি বৌরানীর বালিশের নিচে রেখে দি যাতে বিছানা ঠিক করার সময় ওরই হাতে পড়ে দারুণ বুদ্ধি আপনার আমাদের পার্টি আপনাকে পেলে তো লুফে নেবে আমিও বুদ্ধিতে কম যাই না মা তরুণের কাছ থেকে রূপাকে দূরে সরিয়েছে আর আমার বুদ্ধিতে মা রূপাকে তার বাবার কাছ থেকে সরিয়েছে তোমার বুদ্ধিতে কি করে হলো উনি তো শুনেছি দোকান থেকে হাজার টাকা চুরি করেছেন না না উনি চুরি করেননি তবে এমন বুদ্ধি মাকে দিয়েছিলাম যে চুরি না করেও মা ওনাকে চোর সাজতে বাধ্য করেছিলেন সেটা কিরকম একদিন দুপুরে দোকানের সব কর্মচারী যখন টিফিন করতে যায় আমি ঠিক সেই সময় দোকানে গেলাম আসুন আসুন নমস্কার শুনুন আমি একটা খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি বিপদ রোবার কোনো বিপদ হয়নি তো না না আমি যতদিন বেঁচে আছি আপনার মেয়ে কোনো বিপদে পড়বে না शनिवार शनिवार हिसेब नीन আপনি শনিবারের মধ্যে টাকাটা ফেরত দিয়ে দেবেন তো বলছি তো দেব খেয়াল থাকবে তো শনিবারের মধ্যে আমি কোথায় পাবো সে আপনি যা ভালো বোঝেন তাই করবেন শুনুন রনুর কানে যদি যায় যে আমি টাকাটা নিয়েছি তার কয়েক ঘন্টা পরে আপনার কানেও কিন্তু একটা খবর আসবে আপনার মেয়ে রূপাকে আমি ছল চাতুরি করে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি রূপার কোন ক্ষতি করবেন না আপনি যদি টাকা দিতে না পারেন দেবেন না আমার যে এক কাটা জমি আছে সেটা বেঁচে দিয়ে আমি রণবীর বাবুর টাকা শোধ করে দেবো কেমন বুদ্ধি দিয়েছিলাম বলুন বাবা মেয়ের ছাড়াছাড়ি হলো আর মায়ের এক হাজার টাকা লাভ হলো একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা তুমি তো এক ঢিলে দুটো পাখি মারলে আমি মারলাম রণু छोटारेकर्डारेकर्ड कर 
তিনি কাশির ওষুধ আনবার নাম করে ঠিক সময় রূপাকে নিচ থেকে উপরে পাঠিয়ে যাতে ঘরে সব কথা শুনতে পারে না নাটক তো শেষ এবার জিনিসপত্র সব বাঁধা সাদা করো রুগু থাকলে ওই তো সব করে দিত ওকেও তো তাড়ালে এখন চাকরের কাজগুলো মা বেটা কি করতে হবে তুমি তুমি শেষ পর্যন্ত এদের সঙ্গে হাত মেলালে হ্যাঁ মেলালাম ঘরের সত্য বিভীষণ আর চোর তো কেন রামায়ণে যেমন রাম সীতার মতো চরিত্র আছে তেমনি কইকেই সুরপনাকা আর ঘরের শত্রু বিভীষণের মতো চরিত্র আছে সবাইকে মিলেই তো রামায়ণ হ্যাঁ রামায়ণে আছে শেষ পর্যন্ত রাম সীতার মিলন হয়নি এখানেও আমি তা হতে দেব না হয় কিনা দেখুন বললাম তো হবে না আপনারা এক চোট হয়েও শেষ রক্ষা করতে পারবেন না আমি এমন এক গুন্ডি কেটে রেখেছি যে গুন্ডি ছাড়িয়ে আপনাদের ওই সীতা মানে বৌরানি কোনো দিন বার হতে পারবে না পারবে কি পারবে না সেটা পরে দেখা যাবে আপাতত তৈরি হয়ে যান স্টেশনে যেতে হবে টাকা চুরির দায়ে তোর শ্বশুর মশাই ওনাকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দেবার পর কদিন তোর ঠাকুরের সামনে বসে খুব কাতল তুই তোর বাবাকে কতটুকু চিনেছিস জানি না কিন্তু আমি তো আমার স্বামীকে চিনি এই জাগ্রত ঠাকুরের সামনে আমি মাথার সিঁদুরের দিব্যি দিয়ে বলতে পারি আমার স্বামী চুরি করতে পারে না পারে না পারে না পারে না আসুন 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 নারায়ণ বাবু আসুন আসুন তুই এসেছিস তোর চোর বাবার কাছে তুই এসেছিস মা তুই না ঠাকুরের কাছে দিব্যি করেছিলি চোর বাবার মুখ তুই আর দেখবি না সামনে তুমি সব সহ্য করে গেছো চুপ চুপ এই কথা কাউকে বলিস না মা এই কথা শুনতে পেলে তোর বিশ্বাস হয়ে তোকে বাড়ি থেকে দাঁড়িয়ে দেবে আমি আমি চুরি করেছি মা 
छोट दादा बाबू समय चल ब छोट दादा बाबर बो तुम बाड़ी चाकर पाए हाथ आशीर्वाद करो तुम्हें आशीर्वाद करो रघुदा के लिए जा मोट बी जा चाकर होते बड़ बाबूर कथा शुने क्षमा सुंदर सुखे संसार के भेजे चूड़े छाड़ खाड़े दिए तुम क्षमा चाहते क्षमा कर दीदी 
যে কথাটা তোমার ছোট ভাইয়ের বলা উচিত ছিল সে কথাটা তার ছেলে বলছে দিদিকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলার হাত থেকে বাবাকে ছেলে বাঁচাচ্ছে নাও তোমরা সব তৈরি হয় নাও রূপা যেন বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পায় যে তার স্বামী তার জন্য আর কিছু না করতে পারুক অন্তত একটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে আমাদের সংসারের ব্যাপারে তুমি কোনো কথা বলবে না কোন অধিকার নেই তোমার কিছু বলার আছে এই সংসারকে যারা ভালোবাসে এই সংসারকে যারা ভাঙনের হাত থেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে এই সংসারের ব্যাপারে কথা বলার অধিকার তাদের সবার আছে কিন্তু তাহলে টুকু রাখি পূর্ণিমার দিন ওর দেওয়া রাখি হাতে পড়েও ওর সঙ্গে তোমার দাদা বোনের সম্পর্কটা তুমি অস্বীকার করতে পারো কিন্তু আমি আমার ননদের সঙ্গে আমার মধুর সম্পর্কটা অস্বীকার করতে পারবো না তুমি কি করলে রূপা তোমার সাহস তো কম নয় আমার নাম ধরে ডাকছো বৌদি বলো বৌদি পেশিমা জানে আমাদের হিন্দু শাস্ত্রে একটা নিয়ম আছে নতুন বউ বাড়িতে এসেই তার ননদকে কিছু না কিছু একটা উপহার দেয় এতদিন দেয়া হয়নি আমারই ফুল হয়েছিল তাই আজ আবার নতুন করে গৃহপ্রবেশের সময় তুমি কি গো বৌরানি অমন দামি হাতটা সত্যিকারের ননদ থাকতে পাতানো ননদকে দিয়ে দিলে আজই ওনাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে কেন আশ্চর্য তুমি জিজ্ঞেস করছো কেন যার জন্য যার জন্য তোমাকে এত অপমান সহ্য করতে হলো চুরি না করো তোমার বাবাকে চোর শাস্তি হলো আর তবুও পিসিমা এ বাড়ি ছেড়ে যাবে না আমি জানতাম বৌরানি এলে আমাকে কিছুতেই যেতে দেবে না ওর বাড়ির তিনশো বছরের জাগ্রত ঠাকুরের সামনে ওর বাবার মাথায় হাত দিয়ে ও যে দিব্যি কেটেছে তাও কোনো দিনই ভাঙতে পারবে না হ্যাঁ দেবীর কাছে করা শপথ আমাকে কি করতে হবে বলো আমি সব করব এ সংসার সামলাবার জন্য বাবা আপনাকে নিয়ে এসেছিলেন আপনি এবারে সবার বড় গুরুজন আপনি সবাইকে বলে দেবেন এ সংসার কিভাবে চলবে রূপা তুমি উনি শত হলেও তোমার পিসিমা ফুল যদি কিছু করেই থাকেন ফুল কি আমি করিনি বলো তুমি ফুল করনি সবার ভুলের যদি ক্ষমা হতে পারে পিসিমাই বা একা তার ভুলের সাথে পাবেন কেন কি গো কি ভাবছ ভাবছি ভাবছি নিজের হাতে রান্না করে ওই হতভাগিকে খাইয়ে পাপে প্রায়শ্চিত্ত করা শুরু করব তুমি তুমি নিজের হাতে রান্না করবে এতগুলো ভালো মানুষের মধ্যে থেকে চেষ্টা করেও আর খারাপ থাকা যাবে না গো বৌরানি আমার অনেক ছোট হয়েও আজ যে সাজামাকে দিল যাও তাহলে রান্নাঘরেই যাও বলো বৌরানি তুমি আজ কি খাবে চিকেন কাটলেট না 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 বানান করতে হবে বলছি বানাতে পারবেন তো 
তাতো পারি কিন্তু চিকেন বাবু কোথায় ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় এজ এজ এক ডজন নিয়ে এসেছি আজ আমরা সবাই এক সঙ্গে বসে খাব চলো সবাই চলো আচ্ছা দেখি তুমি ধরো সব আচ্ছা 